ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் மாரியப்பன் ஐயா இப்ப நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்க தொடர்னுடைய தலைப்பு வந்து ஐந்து நிமிடத்தில் ஆன்மன் ஞானம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு என்லைட்மென்ட் சும்மா இரு தொடர் நானற்ற தியானம் ஜஸ்ட் பி சீரீஸ் ஹேம்லெஸ் மெடிடேஷன் பாகம் ஐம்பதுங்க ஐயா ஐயா இந்த பாகத்துல நீங்க என்ன விதமான வழிமுறைகள் ஏன் நீங்க கொடுக்க போறீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா அதாவது அடிப்படையில மனிதனுக்கு வந்து மெய்ப்பொருள் அது அதாவது ஒரு மகா சக்தி ஒரு பெரிய சக்தி இந்த பிரபஞ்சமே ஏதோ ஒரு சக்தியினால் நம்மளுடைய மறையோர்களும் சரி முன்னோர்களும் சரி கடவுள்ன்ற வார்த்தையை குறிப்பிட்டு உள் கடந்து அது இருக்குன்றதை அவங்க குறிப்பிட்டதை நம்ம கடவுள்னு ஆக்கி அதை வந்து ஒரு விக்கிரக லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டு மறந்தே போயிட்டோம் அதாவது மெய்ப்பொருளை மறந்துட்டோம் உண்மை பொருளை மறந்துட்டோம் பெரிய மகா சக்தியை மறந்துட்டோம் பேரிருப்பு பேரறிவு பேர் உணர்வுன்ற எல்லாமே அதி சூக்ஷமம் நம்ம உணர்ச்சிகளை விட சூக்ஷமம் நம்மளுடைய கவனத்தை விட சூக்ஷமம் பொறுமா ஸோ அப்படி இருக்கிற அது மேலே ஒருத்தனுக்கு சந்தேகம் வந்ததுன்னா அவனை வந்து கடத்தைத்தவே முடியாது இங்கே யாராலையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சந்தேகம் கொள்ளுவதை வந்து தவிருங்கள் ஏன்னா வந்து அதுக்கு ஆணித்தரமான ஒரு அடிப்படை நிரூபணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சந்தேகம் கொண்டவனும் சரி அந்த ஆன்மீகத்தில் திளைக்கின்ற ஞானியும் சரி இருவருமே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இந்த உடல் பிரஜையற்று பிரபஞ்சத்தோடு சேர்ந்து மறைஞ்சு போய்டுறாங்க மனத்தில் அப்பவும் வந்து அவங்க உயிர்த்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா இங்கே வந்து உயிர்ப்புன்றது வந்து அது ஒரு நிலை அது வந்து உடலினுடைய நிலையே அல்ல ஏன்னா வந்து உடல்ல உயிர்ப்பு வந்து நம்மளுக்கு தெரியல ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஸோ அப்பேற்பட்ட உடல் பிரஜையும் அந்த மனம் வந்து மனம் இல்லாமல் போனாலும் உடல் பிரஜையா தெரியல மனமும் தனித்து தனித்து எழுந்துக்கிறது அந்தந்த மனிதராக அது எழுந்து கொள்கிறது ஸோ மொத்த மனிதர்களுமே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் போயிடுறாங்க போனாலும் வந்து அந்த மனங்களை அடுத்த நாள் எழுந்து திருப்பி கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ல வைக்கிறது கூட அந்த மெய்ப்பொருள் தான் ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு நிலை ஒன்று இருக்கிறது அந்த நிலைக்கு போக்குவரத்து இல்லை ஆரம்பம் இல்லை நடு இல்லை முடிவு இல்லை இதுதான் அந்த மெய்ப்பொருள் அந்த மெய்ப்பொருள் மேல உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அதை போக்குறதுக்கு அந்த இறைவனால கூட முடியாது அதனால அந்த சந்தேகம் தவிர்க்கிறதுக்கு பண்ற தியானம் தான் இது இப்ப வந்து அதுக்கு வந்து நிறுவனங்கள் உங்க தியானத்திலேயே வரும் எப்படி வரும் இந்த நானற்ற தியானத்துல வரும் எப்படி வரும் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நீங்க ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தீங்க ஆனா இப்ப அறிவு பூர்வமா உங்களை அந்த உடல் கொண்ட பெயராகவும் அந்த மனிதராகவும் அந்த பகுத்தறிவு வாதியாகவும் கூட அது என்ன வைக்கிறது சோ ஆனா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல அது இல்லை இப்ப இப்போ நீங்க வந்து பைத்திகார்த்தனமா எண்ணல அறிவு மயமா தான் எண்ணுகிறீர்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியற ஆகாசம் வந்து அறிவு மயமா தான் இருக்கு ஒளிக்கிரணங்கள் எல்லாம் அது செலுத்தி கொண்டு இருக்கின்றது இருட்டாச்சுன்னா மறைந்து போகிறது இப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களும் சரி எல்லாமும் சரி அறிவினுடைய வெளிப்பாடா இருக்கு அதுல வந்து அறிவின்மையே தெரியல ஜடப்பொருட்கள்லயும் அறிவின்மை தெரியல நம்ம புத்தியிலையும் வந்து நானு கரெக்டா நீங்க எழுந்துக்கிறீங்க இன்னொருத்தர் உங்களில இருந்து வேறுபட்டு எழுந்து கொள்கிறார் சோ இப்படி இருக்கிறதுனாலேயே ஒண்ணு தெரியறது என்னன்னா ஆழ்ந்த வரக்கத்துல இருக்கிறது ஒரு பெரிய பொருள் பெரிய மகா சக்தி இந்த சக்தி வந்து நாமாகவும் இருக்கிறது பிரபஞ்சமாகவும் இருக்கிறது நாம் இல்லாத இறப்பது போல் கிடக்கும் தூக்கத்திலும் இருக்குது நிஜமாகவே இறந்து போன பெண்ணும் இருக்க இருக்கும் இருக்கும் சோ நம்மளுடைய உடல் பிறப்போ இறப்போ தூக்கமோ மயக்கமோ எதுவுமே அதுக்கு ஒரு பொருட்டன்று எல்லாமே அதில் ஒடுங்குகிறது அதில் இருந்து வருகின்றது வேறு வேறு நிலைகளுக்கு வருகிறது அப்படின்ற அடிப்படை உண்மை தெரியுது அதுதான் மெய்ப்பொருள் அதுதான் உண்மை பொருள் அதுதான் உண்மை உயிர் இந்த உண்மை உயிர் தான் வந்து நம்முடைய அடிப்படைன்றதான் இப்ப நீங்க பண்ண போற இந்த ஐந்து நிமிட கண்ணை மூடிக்கிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த சேஃப்டியா செக்யூர்டா உட்காந்து பண்ற தியானத்துல இதுதான் பண்ண போறேன் ஒண்ணு இருக்கு எனக்கு தெரியல எனக்கு புரியல எனக்கு ஒன்னும் உணர முடியல ஆனா இருக்கு இல்லாமல் நான் இங்க இருக்க முடியாது இந்த பொய் நான் கூட இங்க இருக்க முடியாது ஸோ இந்த பொய் நானும் அதுல இருந்து தான் வந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து இந்த ஐந்து நிமிடம் பூரா ஃபீல் பண்ணணும் அதுதான் இந்த தானத்து இந்த நானற்ற தியானத்தினுடைய சாரம் அடுத்த நானற்ற தியானத்துல சந்திப்போம் நல்லதுங்க ஐயா